、もうメディアの報道ってのは本当にこれ嘘ばっかりなんですよ。で、ほとんどの多くのことにはメディアからしか情報を取らないので、そうだと思っちゃいますよ。ああ、日本は遅れてるんだ。G7 広島サミットの時まで、この法律成立させなければ、日本は世界の伸び物になってしまうんだと、とんでもない誤解を植え付けられてしまいました。そして、今起こっているのは先ほど言ったように、世界中が潮流が変わってるわけですね。この法案に法律によって、ほとんどの女性とほとんどの子供が生きづらい世の中になります。なのに、制定してしまった。この間、あの6月13日、岸田さんはもう解散するつもりだったみたいですね。もう皆さんもテレビでご覧になって、会期末の情勢を見て判断する、あれは総理大臣が解散を心にこう決めてるときに言う言葉なんですよ。だから、もう解散だ、解散だってなったら、宣言を引き、して、解散やめたってなっちゃいましたね。ちょっとみっともなかった。でも、その発想背景にあるのは、自民党がご利用しをして LGBT 理解増進法を制定しようとやったことです。世論調査、ガクンと支持率が下がったのが調査で分かったんですいや、それぐらい、自分の解散戦略を変えてまでですよ。あの法律を成立させようとしたって言って、何なのか。岸田さんにとっては、ね、この間解散するのが一番ね、有利だったんですよ、実は。でもやらなかった。つまり、自分の政治戦略よりも優先するものがあった。それは、バイデン政権じゃないですか。バイデン政権がずっと日本に圧力をかけてきたんですね。さっきあの日韓の話しました。韓国と仲良くしろと。そしたらついに日韓、シャトー外交。だってまだ解決してないことたくさんあるじゃないですか。例題照射問題。説得力がある説明を向こうしてませんよ、まだ。それから貿易管理措置、ホワイト国にこの間戻しましたけど、でもね、北,北の方に日本が輸出したものが復,復活輸出、いろんなのありますね。半導体関係の材料がね。ああいうものが北朝鮮にもう流れなくなった。大丈夫ですっていうエビデンス、バラエ全然説明ないんですよね。なのに、ホワイト国に戻しちゃいましたね。なんかおかしいですね。そして先ほどの通貨サークルの話もありました。もうバイデンさんが自分で演説に言ってるんですよ。岸田さんには。自分が日韓関係を改善しろと言ったらそうやってくれた。防衛費の増額だって、自分が言ったんだって言ってるんですよね。そして、ウクライナ支援、増額するように言ったのは自分だってバイデンさんが言ってるんですよ。ちゃんと、最初の、そういうの、あの、エビデンスもありますよ。つまり、こいつは悪いけれども、中米政権です。アメリカに従う政権。そして日本の主体性全くない。そしてね、まあ確かにね、日本はね、軍事力ないから、一例同盟大事なの分かりますよ。分かるけども、LGBT 法やったら、あれはちょっと行き過ぎです。日本の国柄、国柄を売り渡しててもアメリカの植民地にしてもいいんだっていう、そういう、そういう判断になってるんですよね。これを、これをね、あんまり私に、あの、汚い言葉言うなって言われてるんで、言いませんけども、国を売るっていう字がありますね。国を売る、売国っていうんですかね。もうそれ以上以外の何物でもないわけです。そうなんです。日本はそういう状態なわけです。そして今、岸田さんしばらく、自分の力で解散する力を失いましたよ。解散するすると言ってしなかった総理は大体イニシアスに取れなくなるんです。解散しないしないと言って解散した総理が、その後力をつけてですね。だから、岸田さんは何に座ってるか、またアメリカに座ってるんですよ。拉致問題。も,うもちろん我々も解決してもらわなきゃ困りますよ。私もこのブルーバッジずっとつけてますからね。それをどうもアメリカが動いてきて、拉致問題の被害者が一人でも二人でも帰ってきたら解散やろうとしてる。これもアメリカ依存なんですね。すべてアメリカに魂まで行ってしまった。そして、私たちは賛成党はですね、この通常国会で32本、神谷総平参議院議員の名前で、質問収支を出しました。この質問収支は大半が国の守りのためのものなんです。例えばですよ、今アメリカの話しましたが、この中国との関係ですよね。ものすごい勢いで日本の土地買われてる。買われようとしている。日本は中国の土地は買えません。中国人は日本の土地を買えます。おかしいじゃないかという質問をたくさんぶつけたんですよ。いろんな観点から。だから何と答え書いてきたか。質問の意味がわかる、わからないので、お答えできないっていう答弁ばっかりなんですよ。だって国民心配してるじゃないですか。この間沖縄の離島がね、中国の女性が買ったって時だって、国民みんな心配してたんですよ。国民が心配してる。でも
それを言ったら質問の意味がわからない。だから日本語わかんないもんですよ、日本政府はと思いましたよ。つまり問題に向き合おうとしないんですよ。中国との間でごちゃごちゃしたらめんどくさい。国際交渉やるのはめんどくさい。とにかく、ね、変な問題を起こさないで、対価なく外交関係やって、でそして、このね、利権のところに対してうまくね、自分たちも回っていけばいいんだという。そういうね、目先のことしか考えてないんです、今の政府は。で、これはね、いくら日本が 2% に軍事力増強したって、日本の国を守る魂がないんですよ。魂がない。この間ね、我々質問収集所、こういうのを出したんです。日本の企業をね、どんどん買ってください。メモアンドエイしてくださいって言わながらに、メモアンドエイの,の一番いい企業のリストを出してるんです。そういうことをやってるんですよ。でも日本はね、この30年間、外国資本にどんどん買われましたよね。買われて、買われても買われても、もっと買ってください。政府はこういう考え方しかしないんですよ。日本に海外のお金が入ってくることによって日本経済が活性化する。でもその前に考えてみてください。海外のものになってしまったら我々に払われるのは賃金だけです。合計二重の部分は海外に行ってしまいます。それで技術が、イノベーションが起こっても、その技術は海外のものになってしまうんです。日本の握りを政府自らがやっている。おかしいじゃないかと、こういう質問推奨を出しました。全、ま、く問題しかないんです。世界からお金が入ってくるのに、イノベストインキス、岸田ですって言ってましたね。岸田さんに投資してください。日本に投資してください。ちょっと待ってください。日本って昔、東南アジアとかいろんな国がいるから。日本の皆さん投資してくださいって言われた国だったんですよ。今日本がね、海外に投資してくださいってそういう国になっちゃったんですか違いますよ。海外のお金がないと経済成長できないような国になってしまったら誰のせいなのかってことを考えなきゃいけないんですよ。日本自身の自らの力で成長する経済をこの30年間失ってしまった。だから、先ほどもね、ある対策が言ってた通り、日本だけに30年も賃金が上がらなかった。つまり、日本は一生懸命働いて働いて働いてもですよ。それは、海外の投資家や、年金、基金とか、ああいうところのためには、どれのように働く、そういう経済がもう定着しちゃったんですよ。で、これはね、一人に政治の責任です。改革という言葉に騙されないでください。改革と言ってるとか、必ず何かおかしい。まず最初に行政改革、行政改革って言ってました。日本って世界の中で一番公務員の数少ないんですよ。なのに行政改革、行政改革。いや、国や自治体がいろんな事業から撤退して民間に合わせれば、それは外資がチャビジネスチャンスを増えますよね。そして経済構造改革。小泉政権でやりましたよね。なんとか経済産業省も一生懸命やってました。小泉を上げちゃいけないそうだって。竹中さんって言ったかな。で、あの,あの人がやったことは何だろう。日本企業を株式持ち上げやめて、そして株を海外の企業を買い安くしたんじゃないですか。それ結局ね、日本人が一生懸命、ね、生み出した富が海外に流れる構造を作ったじゃないですか。そして最近ではね、なんか身を切る改革と言ってるから、すごい人気があるんですよ。あれ私昔いたってね、あそこに。だからね、あんまり言いたくないけども、身を切る改革に騙されないでください。いやね、公務員の給料はね、国会議員の係数を減らしたぐらいで、皆さんの医療や年金のお金出てきますか桁が違うでしょ。そんなものでごまかすなって話なんです。むしろ、ボンドルをしそう変な方に向けちゃうんですよ。で、大阪で、あ、すもう分かっちゃいましたね。まあ、大阪でやった改革をね、国政でやる嘘ですよ。そんなね、大阪でやってるところと桁が違うぐらいのことをしないと、日本の社会保障は維持できないんですよ。で、ちょっと、そしてですよ。どうも、これ以上言いたくないけれども、なんか、上海、なんとか電力とかね、どっち向いてんのっていうのでは、まあ、両党と同じじゃないですか。片やアメリカを向き、片やお隣の国を向き。ねその、そして日本は草刈り場ですよ。このままだと本当にあれですよ。私たちの小山の日本はですよ。中国のどっかの何とか省の一部にか、あるいはアメリカのどっかの一州の一部か、あるいはもうとにかくね、上司はね、中国系になってですね。そして日本語を喋るな。ウイグルやチベットで怒ってるなんて、同じこと起こる可能性あるんですよ。実際怒ってるんですから。そしてどんどんどんどん土地を買って、そして水資源を抑えてますね。水資源を抑えて、エネルギーを抑えてますね。
対応、あの、メガ,メガソーラー。まあ、日本の環境を破壊してもどんどんやってます。ああやって日本のインフラの基本部分を抑え、そしてその次に人が入ってくるんですね。これが、あお隣の国が、いろんな国をね、勢力を拡大していった大きなやり方、やってるうちなんです。まさに日本に対してやってるわけです。今、日本はそういった意味で、戦争こそやってないけれども、戦争もいつ起こるかわかんないけど、だけど、戦争見えない侵略を受けてる。でこのことについて、政府与党に32本の質問収集を出しても、その問題しか全く出てこなかった。これが日本の危機なんです。そして多くの国民がメディアを、メディアが連行報道しないかしかしないから、気がついてない。こうやってお集まりの皆さんは気がついていただいてる。こういう気がついてる方々、どれだけね、増やす方がですね、日本を守れるかどうか、決め手になると思っています。私たちは昨年、参院選で国政政党になりましたが、3年前に参政党を作ったときに、一つ考え方があったんです。それは、今までの政治は職業政治家がやってたんです。まあ、この地元でどなたが、まあ、よく知ってるのに言い方ないけど、まあ、国会議員も私もやった経験したんですが、皆さんで何のために仕事をしているかご存知ですか次の選挙で当選するために仕事をしているんですよ。とにかく、ね、次の選挙で落選したら食べていけない。もうね、落選することが一番怖いんです。私ね、落選なんか平気です。しましたから。ちゃんと生きてますよ。賛成党はね、別に国会議員にならなくたっていいような人たちでやってるんです。普通の人がやってるんですよ。今日ね、対策に立ってますよね。皆さん普通の人ですよ。絶対にね、政治家で食べていかないと生きていけないような人たちがありません。普通の人が普通に当たり前のように政治に出るような政治を作ろうじゃないかと。いうことで、こういう党を作ったんです。みんな、ゴレンジャーと言われる人たち、みんなそうです。全部自分で食べていけるんです。だけど、それを一回やめてでも、この日本の、この番組はおかしくなると思って、賛成党を作って、ああいう選挙活動をやったんですね。そして、国民が、まず、目覚めないと、日本を守れないっていうのが、これが私の経験なんですね。で、この目覚めないといけないっていうと、上からメスに聞こえますけども、でもちょうど今、日本は、幕末の時と非常に似てるんです。あの時も、グローバリズムっていう世界を経済的な植民地にしようと。世界の各国の主権とか国家なんか否定するわけです。そして自分たちの儲けをね、どうやってね、作るかということを考えたグローバリズム。当時は植民地っていう形でやってました。で、ペリーの黒船が来て、そして日本の国民が、あの時に立ち上がったわけです。日本だけは植民地にならなかった。世界の歴史を見て、グローバリズムの餌食にならず、自分たちで自覚をして、国民国家を作ったのは日本だけなんですよ。日本だけなんです。だから、今、グローバリズムが世界中をおかしくしていることに、世界の人たちが気がつき始めている。日本だけはね、自分たちでグローバリズムに対抗して、ちゃんと国民国家ね、もう一回作るということを示すね、そういう歴史的使命が私たちにあるんですね。で、明治維新が起こりました。当時は多くの方が立ち上がって、そしてそれから77年経って1945年の敗戦がありました。あの敗戦も私たちは戦争犯罪を犯して敗戦になったんじゃないんです。私たちは大統領秩序を作ろうと言って、今回のプーチンと似たような立場があったんですね。もちろん、国際法違反で悪いことしたんですよ。だけど、日本は戦争に仕込んだ大きな世界の構造があります。人種差別のない世界を作ろうと日本が初めて言った。これは19世紀からの植民地支配に対するアンチテーゼ。欧米諸国はこの日本を潰さなきゃいけないと思った。そして、ABCD 保育門までなるわけですね。石油を立って、日本が生きていけなくして、そして日本はやむを得ず、大東亜戦争。で、あれも大東亜戦争っていうのは理念があったんですよ。植民地のない、人種差別のない、平等な国際秩序を作ろう。大東亜会議っていうのは東京でやったんです。今で言えばサミットですよ。東京サミットみたいなもんです。アジア諸国の首脳が集まって。新しいそういう平等な世界秩序を作ろうと言って、そして我々の祖先は戦争と戦ったんです。戦争には負けたけれども、日本がこうやって立ち上がったおかげで、この理念を掲げたおかげで、戦後、世界から植民地なくなったじゃないですか。インドネシアだって日本のね、何千人という兵士が残って、戦争があっても残って、インドネシアの人たちを助けて、そして350年間オランダの植民地だったのを独立国にしたんですよね
、そういう国々がたくさんある。つまり、私たちの祖先は、世界の平等な秩序を作ることを大きく貢献してくれた立派な祖先を、私たち日本人は持っているということなんです。日本、ありがとうございます。でこのことを、参院選の時に私は大統領に申しましたら、当時92歳のおじいさんが駆け寄ってきました。自分はずっとね、戦後の政治を見てきたけれども、本当のことを言った政党は初めてだとおっしゃってくれました。分かってる、あの世代の方々も分かっていても言えないでいるんですよね、本当のことは。つまり私たちは自分たちの立脚点をもう一回、もう一回きちんと見る必要がある。で、そして戦後、1945年から昨年の2022年まで、77年、ちょうど明治維新から終戦までの77年。同じ年数が経ちました。最初の77年は、私たちにナショナリズム、国家意識、そういうものがある77年でした。次の77年は何でしょうか。国家意識を全部否定されました。そうでないと、アメリカが、連絡を落としたことが正当化されないんです。私たちが悪いことをした、日本が悪いことをしたっていうんじゃないと正当化されないんだからね。だから徹底的に、歴史上、あれに見る検閲と洗脳政策は、行われてきました。過去のことは悪い。日本は過去が素晴らしいんですよ。でもそれを自覚されては困る。そういう教育がずっと行われる。私がこう言ってる話も最近でこそこうやって聞いていただくようになりましたが、もう10年前にこんなこと言うと、もうね、危険な右翼と言われてたと思います。でも、我々はこの2023年からちょうど77年とナショナリズムがなくなった時代をから卒業して、新しい次の日本に向けた一歩歩みの方じゃないかと。こういうことをずっと私は今年に入ってから訴え続けているんです。その時にあの LGBT 法が成立してしまった。これはね、もう賛成と本気になってやらなければいけないなというふうに思っているんです。一体誰のためにあの法律が制定されたんでしょうか。アメリカでは実は LGBT 差別禁止法をやろうとしても、連邦議会でずっとと否決されてるんですよ。否決されてるんです。そしてさっき言ったように各州では逆の反 LGBT 法がどうもできてる。バイデンさんもエマニュエルから人の名前言っちゃいけないんですね。言っちゃった。まあ、日本のに来てる大使の方ね。あの二人がとにかく日本に差別禁止法を制定させたらね、あの日本ですら制定したんだっていう材料にしたいんですよ。それに岸田さんは奉仕してるんですよ。日本って馬鹿にするのってじゃないですか。そんな材料使わないでくれと。向こうの戦争の国、日本という国の国柄まで破壊していいのかそんなこと使っていいのかもっともっと国民を怒んなきゃいけないじゃないですか。あの、参政党はですね、おそらく他の政党がなかなか言ってないと思うのは、哲学とか、世界観とか、国家観とか、人間の生き方とかね、そういうことを言ってる政党なんですよ。私たちね、生まれてきたからにはね、日本を素晴らしくしようとか、地域を素晴らしくしようとかね、そういうものが生きがいで、初めて命が輝くんですよね。そういう生き方をしましょう。自分たちでやりましょう。政府のせいにしないで。私たちが生,生きづらいんだったら、自分たちで解決しようと。そう納得できるいい、ね、答えが出てくるんですよ。だから国民運動でやっていこうということを呼びかけてる政党なんです。でもね、経済が回らない